السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بوجه الله اللظيم الذي ليس شيء أعظم منه بكلمات الله التامات التي لا يجابزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شد ما خلق وذرأ وبرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الليم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله أدر ديرم أبي وندر مايا أستاذ ماريا بريا بطا نياداكلا ولدي يرى Gawurewo mula urus saya itu sambandi cahana, nama kita cari itu undiri kena. Pandhida kula budi ayah saya kuna. Shamsulullah ma'i kudusullahu sabbahu lazizah tenggel. Awal tu jiwida tila pertiaga tenggel. Nenam baranjwa awal tu ettemu beli pertiaga dah deham abu abu nuri yamini ayir nu yana dal. Umana benda samastha yara lajam iya tulah ma'i dae adjection. Maulana kutub zaman asyid bala bi berakal mula kaya tenggel day. Pida winde pida wan asyid aili hamid bala bi inu beri inna belia mula kaya tenggel. Inu budi engadi il poyal. Bukumana pada asyid aili bala bi tenggel da makbara yana udah belia makbara. Sekhona shamsulullah megda nayar talan da bagat la belia makbara. Uliya Mahanan, Uliya Pandita Nana Uliya Sujida. Pudih yang ada ialah ziarah ini sahdi cial, namu kita kita naik tuh Uliya bahagian nawa ini dan ne. Peribad sahda tu kalayum, peribad ahli minggalayum ziarah tu ciam ini dan. Bukumana pertawar, ia manil ni dan wana dan. Sujida ahli hamid bah ahli bi tenggel, ia manil ni dan wana dan. Beliau yang agalah ayat itu guna dengannya, awak ke clerk kumarin dau, PM hari kuda hilang. Angan eh sejuta ali, kami tu bawa ali bi tenggel dek clerk ka itu, yaitu tu karya nai, awal tu tak kuda yang mana lindu benda yang ala nu, bahu mana pertama Muhammad yang na urus mahan. Beliau tu dia kat tindah saya ke, tanda kuda tanda yatra il kutan orang ala kutan engil. Sahara na urus panggali ke swahi bi yang na beri gaya lu. Sukar tina swahi bu na beraya. Nal yatra ila panggali awan engila ayala pete rafiq ke yang na beraya. Nornya atram atram paraspera manusi ka puruttuum bandhuum yoji pun engil matra me yatra ilo ni cukuti beri gaya lu. Pemahana ay syid ali hamid ba ali bi tenggalai sambandi jadu tolam. Bahumana pata i Muhammad yang na mahana sambandi cie, valiya madipum, valiya bahumana umani yang na namu kadal yang na wai cerdka. Lantu beri mondi cie pudi engadi ilati, pudi engadi karga daya te Muhammad koya yang na ana buli cthu. Anangane yana, hari minggal das unikil sahada tu kal, elanggil koya mara anangane yana. Daya te Muhammad koya yang na buli cthu. I Muhammad koya, kodi kodi je lagi ilatna kaliyanan gari cthu. Awer kelar kumara ayat itu guna dengannya. Sehingga nasam sulullah, kita upapa, bahu mana pada orang kelu mula kuaya tenggal dek kelar kumara ayat itu guna dengannya. Awer sama dengan jikati bi, eruttgar kelar kumara itu beran. Adanya sehingga nasam sulullah, ike ike itu orang yang erutta chan kandi. Kenapa? Erutta chan kandi. Aduh, ini dulu ni lebih cerita. Kemana pada saya kena sama Rasulullah ma ya kudus Allah usah dahulu lazim dengan orang orang ini selangkah yang lalu itu tak cengang di ini Muhammad kau ayat nabi kori kori dengan kalian orang itu ini Muhammad kau ayat nabi pinjir saya kena sama Rasulullah ma baru ni turun dia baru wafat ahi kerak kan itu pun dia yang ada ilatan yang kemana pada Syed Ali Ham itu bawa lebih tenggel dalam makbara yang baru ni lalu ah makbara ini kerak bagat tiga makbara ada makbara dua ilatan yang mana kemana pada orang makam ini kerak bagat tiga makbara Ah, monil madzitil kerakkan itu, bawa mana pertama Muhammad kuaya, yang nama mana, yang mana peraya pernah itu. 
അപ്പോൾ ആ കബറും കൂടി ആണെങ്കിൽ ആ ബന്ധം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്രമാത്രം വലിയ ബന്ധമാണ് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ഹാമിദ് ബാ അലവി തങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് കോയ എന്നവരുമായിട്ടുണ്ടായത് സ്വന്തം കൂടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് സാധാത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഒരു സയ്യിദല്ലാത്ത ആലിം കിടക്കുന്നു മുഹമ്മദ് കോയ ഈ മുഹമ്മദ് കോയ എന്നവർ കോഴിക്കോട് കല്യാണം കഴിച്ച് അതിലൊരു മകനുണ്ടായി ആ മകന്റെ പേര് അബൂബക്കർ എന്നാണ് ഈ അബൂബക്കറും വലിയ തൊലിയക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായി വലിയ മഹാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് കോയക്കുട്ടി എന്ന് പേരിട്ടു പിൽക്കാലത്ത് കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാപണ്ഡിതനാണ് കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന പേരിലാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് വലിയ തൊലിയക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് തൊലിയക്കത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാലത്തുങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുണ്ട് പാലത്തുങ്കര ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയും വലിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖാണ് അവിടെ വന്ന് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ തൊരിയക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കോയട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ മുറബിയായ ഷെയ്ഖായിരുന്നു ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ അത്രമാത്രം വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെ അത്രയെങ്കിൽ എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത്രയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു തൊരിയക്കത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പിൽക്കാലത്ത് അത് ബാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളെ പറ്റി നല്ല എൽമി ഷംസുള്ളമാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം ബാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വലിയ പരിജ്ഞാനം ഷെയ്ഫുന ഷംസുള്ളമാക്ക് എന്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ ഒരു വലിയ പൊതുസമ്മേളനം തൊലിയക്കത്ത് വിശദീകരണ സമ്മേളനത്തിന് വന്നപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് കണ്ണൂരിലോ പാലത്തും കരയിലോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഷെയ്ഖുന ഷംസുള്ള ആ ഒരു തൊലിയക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണത്തിന് വന്നപ്പോൾ അന്ന് കണ്ണൂർ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഖുന ഷംസുള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു കേടോ പാലത്തുങ്കര ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഒരു തിർബിയത്തിന് അവകാശിയായ ഒരു മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് ആരാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് വന്നത് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു മുറബി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഷംസുല്ലമ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഇൽമായിരിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ പാലത്തും കയ്യിൽ വന്നു ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു പല ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി കാരണം ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളുടെ മകളുടെ മകൻ മക മകളുടെ മക്കൾ രണ്ടുപേര് പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോയി ആ നിലയിൽ ബന്ധമുണ്ടായി അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളുടെ ആരാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഈ പാലത്തും കര ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ എന്നവരുടെ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇവരങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അറിയാമായിരുന്നു ആ നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ കണ്ണൂർ വന്നിട്ട് തൊലിയക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചു അത്രമാത്രം മെനക്കെട്ടു വലിയ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കല്യാണം കഴിച്ചത് അടിയോട്ടിൽ കോഴിക്കോടിനടുത്ത് പറമ്പിൽ കടവ് പ്രദേശത്തുള്ള പൗരപ്രമുഖനായിരുന്ന അടിയോട്ടിൽ അബൂബക്കർ സാഹിബ് എന്നവരുടെ മകൾ ഫാത്തിമയെയാണ് കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ വിവാഹം ചെയ്തത് ഈ ബന്ധത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറമ്പിൽ കടവിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ടി തറവാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ടി തറവാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന ഷംസുലമായി ഖുദ്സുല്ലാഹുസീസ് തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഈ അടിയോട്ടിൽ അബൂബക്കർ സാഹിബിന്റെ മറ്റൊരു മകള മകളെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ ഉപ്പയാകുന്ന കുഞ്ഞിമായി മുസ്ലിയാരി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മകളെ കോയട്ടി മുസ്ലിയാരി കല്യാണം കഴിച്ചു അതിലെ മൂത്ത മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന ഷംസുല്ലാഹുസീസ് മറ്റൊരു മകളെ ആര് കല്യാണം കഴിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമായി മുസ്ലിയാരി കല്യാണം കഴിച്ചു അടിയോട്ടിലെ ബോക്കർ സാഹിബിന്റെ ആ മകളുടെ മക്കളിൽ മക മകനാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹി അതും
ആ നിലയിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയും വലിയതായി തങ്ങളവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഫനാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കാക്ക എന്നാണ് ഇക്കാക്ക എന്നാ വിളിക്കുക മൂത്തമ്മാന്റെ മോനല്ലേ എന്തായാലും ഇക്കാക്ക തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കല് ഉമ്മാന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിന്റെ മകൻ മൂത്തമ്മാന്റെ മോൻ ഇക്കാക്ക എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആ ബന്ധാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ഷംസുലുമായി ഹുസുഹുസീസ് തങ്ങളവർകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇൽമ് ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ അത്ഭുതമുള്ള കുട്ടിയാണ് കുട്ടിക്ക് പേരിട്ട് തന്നെ അബൂബക്കർ എന്നാണ് അബൂബക്കർ ഒന്നാമത്തെ മോനിക്ക് പേരിട്ടു കോയട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് രണ്ടാമതൊരു മകൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒമർ എന്ന് പേരിട്ടു കണ്ടോ മൂന്നാമതൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പേരിട്ടു നാലാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ അലി എന്ന് പേരിട്ടു അഞ്ചാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ അബ്ദുല്ല എന്ന് പേരിട്ടു ആറാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹസൻ ഏഴാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹുസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് മക്കൾക്ക് പേരിട്ടത് തന്നെ മാത്രമല്ല ഈ കോയട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ഞാനീ പറഞ്ഞല്ലോ കോയട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ബാപ്പ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ബാപ്പ മുഹമ്മദ് എന്നവർ മുഹമ്മദ് കോയ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പാരമ്പര്യം സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ അബൂബക്കർ മസുദ്ദീഖ്ലേക്ക് എത്തും എന്ന് ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയാത്തത് അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുനാഹുസുലുമായി ഹുസുഹുസ് തങ്ങളുടെ നെസബ ഒരു ദീന് പറയാൻ പറ്റിയ കൃത്യമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന ജനിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാപ്പയിൽ നിന്നാണ് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചത് ആദ്യ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ബാപ്പ വലിയ മുദ്രിസാണല്ലോ കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ വലിയ മുദ്രിസാണ് ആ നിലയിൽ ബാപ്പയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിതാബുകളൊക്കെ ഓതി പഠിച്ചു സ്കൂളിൽ ചേർത്തു കോയട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഒരാൾ പോലും ചെറിയവരില്ല എല്ലാവരും വലിയ ആലിമീങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങളും തുരിയക്കത്തിന്റെ മഷായഖുമാരുമാണ് ഷെയ്ഖുനായുടെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് വരെ പറയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുനാന്റെ അനുജൻ ഉമർ ഉൽ ഖാദിരി ഇപ്പം പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പറമ്പിൽ കടവിൽ വലിയ മക്കാമൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ സിയാറത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന വലിയ മഹാനാണ് ഉമർ ഉൽ ഖാദിരി അതിയല്ലാഹുവനും ഷെയ്ഖുനായുടെ അരിജലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇക്കി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉസ്മാ മുസ്ലിയാര് അലി മുസ്ലിയാർ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അവരൊക്കെ വഫാത്തായി പലരും ഇന്ന് പിന്നെ പിന്നെ പറമ്പിൽ കടവിൽ തന്നെ മക്ബറിയുണ്ട് ചിലരുടെ മക്ബറ പറമ്പിൽ കടവിൽ തന്നെ ഞാൻ പാടം സിയാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാരുടെ ഒക്കെ കബറ് അവിടെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ ഈ ഉമർ മുസ് ഉമർ ഖാദറിനെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ മക്കാമായി ഷംസുല്ലുമായി ഷെയ്ഖ് ഹുനാൻ്റെ വലിയ മക്കാമായി അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഹുനാൻ്റെ ഒരു അനുജൻ്റെ വലിയ മക്കാമായി തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു യാത്രയിൽ എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ മഹാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ സിയാർ ചെയ്യാറുണ്ട് ജീവിതകാലത്തും അവരെ കൊണ്ട് വലിയ ഫലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഈ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിം ചേർന്ന ഏറ്റവും പേര് ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങൾ പാപ്പിരിശ്ശേരി ഭാഗത്ത് എന്തോ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടുവരികയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്തോ ഒരു സമ്മതം നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ അത്ര വലിയ ബഹുമാനമുള്ള നാടാണത് ആളാ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ എന്നാൽ ഷെയ്ഖുനായ പോലെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മകൻ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ബാപ്പ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഷെയ്ഖുനാനെ ഷെയ്ഖുന ജനിച്ചു ഷെയ്ഖുന സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സ്കൂളിലാക്കി നാലാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് തിരിയ നമുക്കറിയാലോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത്ര അതിരിയ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഷെയ്ഖുനാന്റെ റൂമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പ കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ കടന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം മകൻ വായിക്കുകയാണ് ഇരുടത്ത് രാത്രി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ ആ കിതാബ് ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വലിയ ഒരു മാഷനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ആ മാഷ് അതിങ്ങനെ വായ
അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ദർശിക്കൊണ്ടാകും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കുട്ടി എവിടെ ഓതാ ഉണ്ടാക്കും എന്നായി ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് അപ്പൊ ചിന്തിച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തിന്റെ ഭർത്താവാണല്ലോ കുഞ്ഞിമായി മുസ്ലിയാര് മടവൂര് ഷെഹുനാന്റെ അടുത്ത് മടവൂർ ഷെഹുനാന്റെ ഉപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കൽ ഓതാ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കുഞ്ഞിമായി മുസ്ലിയാരുടെ അടുത്ത് ഓതാ ഉണ്ടാക്കി മടവൂര് മടവൂർ ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ഷെഹുനാ ഷംസുലമ നീന്തൽ പഠിച്ചത് മടവൂർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുളമാര് ഇറങ്ങാനൊന്നും വിടില്ല ഇപ്പം മടവൂർ പള്ളിന് മുമ്പിലുള്ള ആ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ഷെഹുനാ ഷംസുലമ നീന്തൽ പഠിച്ചത് അവിടെ ഓതി ചെറുത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ അവിടെ കുഞ്ഞിമായി മുസ്ലിയാരുടെ അടുത്ത് കിത്താബ് ഓതി പഠിച്ചു പിന്നെ അവിടെയൊന്നും നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ല കുട്ടിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ കുട്ടിയെ ഷെഹുന ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എടുക്കൽ മാട്ടൂരിൽ ഓതാൻ കൊണ്ടുവന്നാക്കി മാട്ടൂർ ഓതാൻ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനോട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓവറായപ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ കെ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഷെയ്ഫുനാക്ക് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വിലയറിയാമായിരുന്നു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അഴിൽമറിയാമായിരുന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും മാട്ടു മാട്ടൂരിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓതി അന്ന് മാട്ടൂൽ ഓതുന്ന കാലത്ത് മാട്ടൂന്ന് വൈകുന്നേരം അസറിന് ശേഷം ഒരു തോണി ഏർപ്പാടാക്കി ആരും അറിയാത്ത ഇതെല്ലാം തോണി ഏർപ്പാടാക്കി എടുത്ത് കൊടുത്ത് തോണിക്കാരനായിട്ട് ഭർത്താനം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയിട്ട് തോണി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് എട്ടിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വരും മാട്ടൂന്ന് എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് വരണ്ടിക്ക് പെരുത്ത് പണിയുണ്ട് തോണി മാട്ടൂന്ന് കടവ് കടന്ന് അല്ല മാട്ടൂന്ന് പുഴയിൽ കടന്ന് പുഴയിൽ നിന്ന് കടവ് കടലിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോകണം എവിടെ എന്നാലേ പാലക്കോട് മാട്ടൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കോട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം എട്ടിക്കുളത്തത്തെ അങ്ങനെ തോണിക്കടവിൽ അസർ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസർ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ സമ്മതം വേണ്ടാലോ അസർ നിസ്കരിച്ച് നടക്കാൻ പോക്ക് കൂട്ടുള്ള സാധാരണയാണല്ലോ അപ്പോൾ അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരും എന്നിട്ട് എട്ടിക്കുളത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള വലിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മാഷ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും ശേഖുന എന്നിട്ട് മകരി ബാമ്പളത്തേക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും മാട്ടൂരിലെത്തും ഇങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഷെയ്ഹുന കണ്ണിയ തുസ്താന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കണ്ണിയ തുസ്താൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നെ അല്ല ഞാൻ പുറത്താക്കിയത് അതെ നീ എന്തിനാ പിന്നെ വന്നത് എന്നോട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും കണ്ണി തുസ്താന്റെ ദിവസിൽ കയറി അങ്ങനെ മൂന്നാമതും പുറത്താക്കുന്ന സമയത്ത് കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ വന്നപ്പോൾ കോയട്ടി മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞു കോയട്ടി മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങളെ മകൻ അതിബുദ്ധിമാനാണ് അവന്റെ ബുദ്ധി വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ പേച്ചുവോ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഇവിടെ ഓതാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതിയ അപ്പൾ അബ്ദ്രഹിമ മുസ്ലിയാർ വലിയ മഹാനാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തുഹഫ വരെ ഓതി ഇന്നും ഷെയ്ഹുന സൂക്ഷിച്ച് ഷെയ്ഹുനാന്റെ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് കൈമാറാറുള്ള ഒരു നെസബ് ഉണ്ട് സനത് ഷെയ്ഹുന മുതൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വരെയുള്ള സനത് ആ സനത് പുതിയ അപ്പൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരിലൂടെ പോകുന്ന സനതാണ് പുതിയാപ്പിൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പുലിയാ പുതിയാപ്പിൾ അബ്ദുൽ ഇമാ മുസ്ലിയാർ വലിയ മഹാനാണ് പുതിയാപ്പിളാന്ന് മുപ്പരിക്ക് പേര് വന്ന തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ വിളിച്ചതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പുതിയാപ്പിളാ അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പരിക്ക് പുതിയാപ്പിളാന്ന് പേര് വരുന്നത് മൂപ്പരെടുത്ത് തോതി കുറച്ചു കാലം കുത്തുബിത്തങ്ങൾ എടുത്ത് തോതി എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചേ ഓതിയിട്ടുള്ളൂ അത്രയേ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഇനി ഏടുന്ന് ഓതാനില്ല ഒരു ദിവസിലും മൂപ്പരിക്ക് പറ്റിയ ദിവസനില്ല അത്രയും വലിയ ബുദ്ധി അത്രയും വലിയ ചിന്ത മൂപ്പര് തന്നെ പറയും മൂപ്പര് ഉപ്പ വയതിന് പോകും കോയറ്റി മുസ്ലിയാർ ഇല്ല വായുതാണ് അപ്പൊ വയതിന് പോകുമ്പോ മൂപ്പരിയും കൂട്ടും കൂടെ ഷെയ്ഹുനാനെ ഷെയ്ഹുന വയത് ഒരു പള്ളിന്റെ സൈഡിലാണ്ട പള്ളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വയത് പുരുഷന്മാര് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളാണ്ട അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും
ബാപ്പയുടെ കൂടെ വേദനൊക്കെ പോകും അങ്ങനെയാണ് അന്നന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ അന്നന്നെ ഇനി ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നായി പിന്നെ ബാപ്പക്ക് അന്നൊക്കെയുള്ള വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തുസാലിഹാത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തുസാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങുക എന്നതാണ് അന്നത്തെ ശൈലി പൊന്നാനി വളക്കത്ത് വിളക്കത്തിരിക്കലൊക്കെ പിന്നെ പോയി പോയി എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വെല്ലൂരിലേക്ക് പോകാതെ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമാണ് ആദ്യകാലാണ് വെല്ലൂരിലെ ആദ്യകാലം വെല്ലൂരിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആദ്യ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് ശേഖുന അതിന് മുമ്പൊക്കെ വിളക്കത്തിരിക്കലേ ഉള്ളൂ പൊന്നാനിയിൽ കണ്ണിയ തുസ്തകമൊന്നും വെല്ലൂർ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് മുമ്പുള്ള സംസ്ഥാന ആലിമിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അവരൊന്നും വെല്ലൂർ പോയവരല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വാളക്കുൾ അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാരി അതേപോലെ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ പോയിനോ സംശയമുണ്ട് വെല്ലൂർ അങ്ങനെ അപൂർവ ആളുകളെ ഉള്ളൂ ആദ്യകാല പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് വെല്ലൂരിലേക്ക് പോയി വെല്ലൂരിൽ പോയി തഹസീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ബാപ്പ അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തിക്ക് അന്ന് വെല്ലൂർ വലിയ പിടുത്താണ് അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാലോ നാല് മുതുകബിലും ഫത്തുവ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു ഫത്തുവ എഴുതിയാൽ വെല്ലൂരിലേക്ക് അയക്കും എന്നിട്ട് വെല്ലൂരിലെ ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒപ്പുവൊപ്പിക്കും വെല്ലൂരിലെ മുതിരിസുമാരെ കൊണ്ട് ഒപ്പുവൊപ്പിക്കും എന്നിട്ട് വെല്ലൂരിലെ മുതിരിസുമാർ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഫത്തുവ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പുറത്തു വിടാറുള്ളൂ ആ നിലയിൽ വെല്ലൂരിലെ മുതിരിസുമാർക്കും അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തിനെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ അഹമ്മദ് കോയ ശാലിയാത്തിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റും പൊരുത്തവും വാങ്ങിയിട്ട് മകനെ വെല്ലൂരിലേക്ക് പഠിക്കാൻ അയക്കാം എന്ന് ബാപ്പ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് ഒരു മീശ മുളച്ചിട്ടില്ല പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനാൻ്റെ ബാപ്പ കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ ഷെയ്ഹുനാനിയും കൂട്ടി അഹമ്മദ് കോയ ശാലിയാത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തി അന്നും ഇന്നും മുത്തായിലിമീങ്ങൾക്ക് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വിഷയമാണ് കിതാബ് ആണ് ഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ തച്ചുശാസ്ത്രം ദിക്ക് ശാസ്ത്രം നിർണയിക്കുന്ന റിസാലത്തുൽ മാറദീനി ആ റിസാലത്തുൽ മാറദീനി ആദ്യകാലത്ത് പിന്നെ റുബോൾ മുചയ്യബ് കൊണ്ട് നൂല് കൊണ്ട് നീക്കലാണ് പിൽക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഹിസാബ് കണക്കെടുപ്പ് വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദായ ചാലകത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹജി വാഹു അവർക്ക് ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാണ് അത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചാലകത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹജി എന്ത് ഈ റിസാലൻ്റെ കണക്ക് ഹിസാബിൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ ഹിസാബിൻ്റെ കണക്കുകൾ അപൂർവ ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാറുള്ളൂ അപൂർവം പണ്ഡിതന്മാരെ ആവശ്യം ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ റിസാല തിരിഞ്ഞ ഉസ്താദ്മാർ വളരെ കുറവാണ് റിസാല ഉമർലാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ചാളുകളെ പേരെ പറയൂ ഹുലാസത്തുൽ ഇസാബ് റിസാല അങ്ങനെ ഈ റിസാലയിൽ ഉള്ള വളരെ കടുപ്പപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് അറബ മുത്തനാസിം അങ്ങനെ പല കണക്കുകളും അതിലുണ്ട് അതിലേറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തി റുതിയുള്ളഹു താലാൻഹു എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആര് പോയി ഷേഖുന പോയി ഷേഖുനാനി കൊണ്ട് ഉപ്പ് പോയി കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ കോയട്ടി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ ബല്ലൂരിലേക്ക് അയക്കണം നിങ്ങൾ പൊരുത്തം വേണമെന്ന് പറയാൻ പോയതാണ് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിൻ്റെ കോലം കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയ മോന് മീശവരെ മുളച്ചിട്ടില്ല ഇവരെങ്ങനെയാ അപ്പോൾ വെല്ലൂർ പോക്ക് വെല്ലൂർ പോക്കല്ല വലിയ വലിയ ആളുകളല്ലേ ഇവനെങ്ങനെയാണ് വെല്ലൂർ പോക്ക് എന്നൊരു സംശയം ആർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹിസാബ് റിസാലയിലുള്ള വളരെ കടുപ്പപ്പെട്ട ഒരു ഹിസാബ് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഷെയ്ഹുന ഷംസുള്ളമാക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിയും ചാലിയത്തും വർത്താനം പറയുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ എഴുതി കൊടുത്ത കടലാസിൻ്റെ നേരെ മറുപുറത്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഉത്തരം നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി അഹമ്മദ് വയശാലിയാത്തി അഹമ്മദ് വയശാലിയാത്തി പറഞ്ഞു ഇവനെ ബാക്കിയാത്തിൽ അയക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇവനെ ബാക്കിയാത്രയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ദിർസ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തളാ ഞാനൊരു ദിർസ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ പ്രാഗൽഭ്യവും നിങ്ങളുടെ മകനുണ്ട് അപ്പൊ കോയട്ട് മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല എന്റെ മകൻ ഒരു പൊരുത്തല്ലേ ബർക്കത്തല്ലേ
ഇപ്പോൾ വാക്യാത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കുറേ കർഷണ നിയമാ അന്ന് വാക്യാത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ എത്രയാ പണി ഷെയ്ഖുനെ പോകുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഒരു ഫേഷനായ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടാ പോയെ ഒരു ഈ നീളക്കുപ്പായൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയപ്പോൾ ഉസ്താമാർക്ക് അവിടുത്തെ ബാക്കിയാത്ത ഉസ്താമാർക്ക് പിടിച്ചില്ല പിന്നെ ഒന്നാമത് മീശോ നമ്മൾക്കത് ചെറിയ ചെക്കൻ അപ്പൊ സെലക്ഷൻ എഴുതാൻ സമ്മതം തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ എഴുതാൻ സമ്മതം ഇല്ല പഠിക്കാൻ സെലക്ഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ എഴുതണല്ലോ സെലക്ഷൻ എഴുതാൻ സമ്മതം തരില്ല അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു എന്നാണ് അവരോട് ഓ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം തരുമോ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടാ കുട്ടിന്റെ ആ യുവത്വ പ്രായത്തിലെ കെൽപ്പ് വലിയ വലിയ ആലിബിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഹെൽമ് അപ്പൊ ഉസ്താമാർക്ക് അന്നേരം തന്നെ തോന്നി ഇതൊരു ചോദിച്ചു സാധു മനുഷ്യനല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഭൂരിഭാഗ ഉസ്താമാര് സമ്മതം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശേഖുന തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബാക്കിയാത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ ഒരു രണ്ടു വരി ബൈത്ത് എഴുതി വെച്ചു ബാക്കിയാത്തിൽ അധികം ഉള്ളത് ഹനഫികളാണല്ലോ അടുത്ത ഉസ്താമാർ ഹനഫികളാ അവരൊരു സ്വീപ്പാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഹനഫി മതുപുകാരെ ഒരു സ്വീപ്പാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ശേഖുന ഒരു ബൈത്ത് എഴുതി വെച്ചു സുബാന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു മൻ ഹലക്കൽ ഹനാഫ ഹനഫികളെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിരിക്കുന്നു മിൻ നജസിൻ നജസിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനഫി മതുപുകാരുടെ വിശ്വാസം മനിയ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിമിത്തമായ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി നജസാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ആ നജസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹനഫികളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷാഫിയാക്കളെ പഠിച്ചത് ഷാഫി മധുബുകാരെ പഠിച്ചത് മിൻ തുഹിരിൻ ശുദ്ധിയുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഷാഫി മധുബ് അനുസരിച്ച് മനിയ നജസല്ല ഒമിൻ തുയിനി നല്ല കണിമൺ കളിമണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് ഷെഹുന എഴുതി വെച്ചു അവിടെ രണ്ട് വരി ബൈത്ത് ഈ ബൈത്ത് ചർച്ചയായി ഉസ്താദ്മാരടുത്ത് കിട്ടി ഉസ്താദ്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല കാരണം അതിൻ്റെ സജ ആ പദ്യത്തിൻ്റെ കോർവ ആ സാഹിത്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ എഴുതാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു സെലക്ഷനിൽ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങി അവിടെ പഠിച്ചു മുത്തവ്വൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം മുത്തവ്വലിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശേഖുനാൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഖുനാൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച വലിയ മഹാനാണ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയും ഫദുഫരി വലിയ പേര് കേട്ട മഹാനാണ് മലപ്പുറം പാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഫദുഫരി എന്നാ പറയാ വലിയ മഹാനാണ് ഷെഹ്നാന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഫദുഫരിയൊക്കെ ഈ കെ മൊയിലിയാർ തോപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കും പരീക്ഷയിലൊക്കെ കാരണം ഒന്നും പഠിക്കൂല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കെ മൊയിലാർ വേറെന്തല്ലോ പണിയിലായിരിക്കും വേറെന്തെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റ് മുത്താലകൾ ഏ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കൂല മറ്റ് മുത്താല ചെയ്യാം മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പിന്നെ ഒരു പാതിരിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും ഏ അപ്പോൾ പാതിരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാതിരിക്ക് അറബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ പാതിരി അതിന് ഇപ്പോൾ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഒരു പേർഷ്യൻ ഭാഷ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി യാത്രയുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് സംവാദം നടത്താൻ ശേഖുനാക്ക് ഉണ്ടായ ധൈര്യം അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യൂല എടുത്ത കിതാബുകൾ നോക്കൂല വായിച്ചോ തൂല വേറെ കിതാബുകളാ വായിക്കുക പരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സെലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും പരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കും പരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസം കിതാബുകൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അരക്കൊല്ല പരീക്ഷ അവിടെ പ്രധാനമാണ് കൊല്ല പരീക്ഷ ഒക്കെ പ്രധാനമാണ് സ്റ്റഡി ലീവ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പിന്നെ ആരെ കാണൂല ഷെഹ്നെ കാണൂല കോളേജിൽ ഷെഹ്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും പ്രധാനമായിട്ട് സിയാറത്തിന് പോകും പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ വെല്ലുപ്പാപ്പ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങളുടെ മക്കുബറ പാണ അടയാണല്ലോ ഉള്ളത് വെല്ലൂരിലല്ലേ ഇത് നാട്ട് നാട് കടത്തിയത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മലപ്പുറത്തെ മാപ്പിള മക്കൾക്ക് ഉറുക്കെഴുതി കൊടുത്തു ആ 
തങ്ങൾ പോപ്പാന ശിക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ നാട് കടത്തി എടുത്തേക്ക് വെല്ലൂരിലേക്ക് പിന്നെ വെല്ലൂരിലാണ് താമസിച്ചത് പാണക്കാട് ഉപ്പു കോയത്തങ്ങളുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉപ്പ വെല്ലൂരിൽ താമസിച്ചു അവിടെയാണ് മറവിയപ്പെട്ടത് അവിടെ വലിയ മക്കാമുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സിയാറത്തിന് പോവുക അങ്ങനെ സിയാറത്തുകൾ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശിക്കും അത് ഷെയ്ഹുനാൻ്റെ പഠനകാലത്തെ ഉള്ള സ്വഭാവമായിരുന്നു മക്കാം സിയാറത്ത് വല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മരിച്ചു പോയ മഹത്വക്കളുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ പിഴച്ചു പോണ്ടേ അത്രമാത്രം വലിയ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിബുദ്ധിമാനാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പിഴച്ചു പോകും പക്ഷെ ഷെയ്ഹുനാക്ക് അത് ഉണ്ടായില്ല ഷെഹുന വല്ലാതെ കണ്ട് സിയാറത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു വല്ലാതെ കണ്ട് സിയാറത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സിയാറത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെഹുന ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ പരീക്ഷയായി കഴിഞ്ഞാലോ പരീക്ഷയുടെ തലേന്നാറ്റ തിരിച്ചു വരിക പക്ഷെ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മൂപ്പർക്കായിരിക്കും ആര് പറയും ഈ ഫൽഫരി പറയും കുട്ടി മുസ്ലിം ആര് പറയാറുണ്ട് പരീക്ഷയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഹുനാക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയാത്തിലെ വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തു നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം മുത്തവ്വല്ലും മുത്തവ്വല അവ്വല്ലും മുത്തവ്വല സാനിയിലും രണ്ടിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി ഷെയ്ഹുനാൻ അവിടെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചാണ് മുതലി സാവണം ആ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് ഷെയ്ഹുന തന്നെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഉയർച്ചയുടെ മുഴുവൻ കാരണം എന്താണ് ബാക്കിയാത്തിൽ അബ്ദുൽ റഹീം ഹസറത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ ദുഹയാണ് ഷെയ്ഹുന പറയലുണ്ട് എന്താ സംഭവം ഈ ഉസ്താദ്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഫുഖഹാക്കളും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും വലിയ കഴിവുള്ളവരെ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും പലരും പല രൂപത്തിലായിരിക്കും പൊടിപ്പ് കുറഞ്ഞ ഉസ്താദ്മാരുണ്ടാവും വലിയ ആലിമീങ്ങളായിരിക്കും ദിവസമൊക്കെ നടത്താൻ പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവരെ നിസ്സാരായി കാണരുത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി പറയാൻ എടുത്തു ചാടി ഇടപെടാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ചില വലിയ ആളുകൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദായിരുന്നു അബ്ദുൽ റഹീം അസറത്ത് അപ്പൊ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനുണ്ട് ഒരു ബിരുദൻ ഓൻ അബ്ദുൽ റഹീം അസറത്തിനോട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് അസറത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അസറത്ത് നാളെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമത്തോട് കൂടി ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമം ആ വിഷമത്തോട് കൂടി അസറത്ത് റൂമിലേക്ക് പോകും പിറ്റേന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചെല്ലാം കൂടി അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് വരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ ഷെയ്ഹുന ഒരു ദിവസം അബ്ദുൽ റഹീം അസറത്തിന്റെ റൂമിൽ പോയി റൂം പോയിട്ട് ഷെയ്ഹുന പറഞ്ഞു അയാൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉസ്താദ് സമ്മതം തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അബ്ദുൽ റഹീം അസറത്ത് ഷെയ്ഹുനോട് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ നടക്കുക മോനെ അവൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കടുപ്പുള്ള ചോദ്യമാണല്ലോ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയോ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോളാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന അബ്ദുൽ റഹീം അസറത്ത് അവർകളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അങ്ങനെയാവട്ടെ എന്ന് സമ്മതം കിട്ടി പിറ്റേന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കണ്ടു അതബ് കണ്ടോ ആ ക്ലാസ്സിലെ ആ ക്ലാസ് തന്നെ അങ്ങ് മറുപടി പറയാ അല്ലെങ്കിൽ റൂം പോയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ സുയിപ്പാക്ക് അതിനൊന്നും നിന്നില്ല പിറ്റേന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഷെയ്ഹുന എണീറ്റിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയും ആ ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇയാൾ ആകെ സുയിപ്പായി നാണക്കേടായി പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് പോയ ഉടനെ അബ്ദുൽ റഹീം അസറത്ത് ഷെയ്ഹുനായ വിളിപ്പിക്കുകയും ഷെയ്ഹുനായയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഭക്തി നിർഭരമായി മോനെ നിന്ന അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും കൊയക്കൂല എന്ന് ഭക്തി നിർഭരമായി കൈവച്ച് പറയ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദുഴയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചമെന്ന് ഷെയ്ഹുൻ ആഷം സുലുലമായി അഹദ്ദുസുല്ലാഹു സുഹുല്ലീസ് പലപ്പോഴും ഈ അടുത്ത് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒളവണ്ണ ഉസ്താദിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒളവണ്ണ ഉസ്താദൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന വിവരാണിത് അങ്ങനെ ബാക്കി യാത്ര നിന്ന് റാങ്കോട് കൂടി പാസ്സായി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുതിരി ഉസ്താദുമാരും കമ്മിറ്റിയും പറഞ്
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറബി ഭാഷ പഠിപ്പിച്ച സന്തോഷം അരിക്ക് പാതിരിക്ക് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ പാതിരി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നല്ല ഒരു പഴയകാല ബൈബിള് സമ്മാനമായിട്ട് ശേഹുനാശം സുലമാ കൊടുത്തു ആ ബൈബിളൊക്കെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ ഇടക്കരയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെട്ടത് ഇൻഷാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെഹുനായുടെ ബാക്കിയാത്ത ജീവിതം ഇൻഷാ അല്ല നാളെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെഹുനാന്റെ കേരളീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലോ റബ്ബെ ഷെഹുനാന്റെ മതത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രിയൊക്കെ നല്ല ദിവസമാണല്ലോ ദ്വാരക്കും ഞങ്ങളെ കുളിപ്പെടുത്തുക അതിന് പുറമെ ഷെഹുനാക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവരൊക്കെ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ ബാബാക്കൊക്കെ വേണ്ടി നന്നായി ഫാത്തിഹ ഓതുക അള്ളാഹുബേ നീ അവരുടെയൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ കദർ കൊണ്ട് വിജയിച്ച സ്വാലിഹികളിൽ ബുത്തുക്കളിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ സർവവിധ ശത്രുക്കളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലോ ആമീനെ ബ്രഹ്മത്തിക്ക് ആറുമ